Bonsoir à tous. Bon, j'ai une ou deux minutes de retard, excusez-moi, j'étais en atelier et euh, il y a eu un petit peu trop de circulation sur la route. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans ma cuisine pour une recette euh, bah, différente de l'habitude, c'est-à-dire recette rapide à réaliser. Euh, une recette qui vous permettra aussi de trouver des idées facilement avec, euh, enfin pour les, vos soirées, euh, des recettes de semaine très faciles. Et surtout, j'avais envie de vous parler en même temps donc, euh, du, livre, du livre qui est actuellement en cadeau quand vous organisez un atelier avec des amis, qui est le livre « Une année avec Thermomix ». Alors ce livre m'a tellement plu, euh, c'est de l'entrée au dessert, c'est de janvier à décembre, et il est franchement euh, garni de plein 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 d'idées. Je vous ai déjà mis la galette dessus et vous voyez, il y a printemps, été, automne, hiver. Donc évidemment, je me suis arrêtée à la saison de l'hiver pour vous présenter la recette de ce soir. Cette recette, donc ce, sont, ce soir, nous allons réaliser des recettes en mode manuel. Ces recettes sont possibles à réaliser dans votre Thermomix TM31, TM5 et TM6. Donc ce soir, on va parler des polpettes à l'italienne. C'est quoi une polpette Eh bien, c'est une boulette de viande qui est réalisée euh, vous-même. Donc, il y avait déjà, il y a dans votre livre de base, une recette de boulette de viande. On va en découvrir une nouvelle ce soir. Et surtout, ce que j'avais envie de vous faire découvrir, et c'est pour ça que ce soir, j'ai sorti mes deux thermomix, c'est la cuisson, la cuisson des spaghettis au thermomix. Et ça, je voudrais savoir, dans les sondages... Si vous regardez le live, euh, dites-moi si vous cuisinez vos pâtes au Thermomix et si vous les faites cuire. Bonsoir, je vois que l'Alsace est avec nous ce soir. Donc euh, voilà, on va cuisiner. Qu'est-ce qu'il nous faut Alors on remercie encore Manon d'avoir tout préparé. Je suis vraiment euh, heureuse d'avoir euh, une, euh, une petite Manon qui... Euh, qui réalise et qui prépare tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire de la viande, du parmesan, des oignons, de l'huile, du pain rassis trempé dans du lait, des spaghettis, de la sauce, euh, des tomates concassées et du basilic, un petit peu d'huile. Et euh, vous avez aussi euh, du thym, de l'origan, euh, de la muscade, plein de petites choses différentes plein de petites choses différentes à, à mettre dans votre recette. Donc, je souhaite le bonsoir à Blandine et à Sandrine. Voilà. Et euh, on va démarrer donc la recette. Donc, on va préparer nos boulettes en premier. Ensuite, on va faire la sauce tomate. Et quand je lancerai la sauce tomate, je lancerai aussi la cuisson des pâtes dans le thermomix. D'accord donc c'est parti pour nous, je vais poser mon livre ici parce que comme tout est pesé, si vous souhaitez la recette après, je pourrai vous la transmettre avec grand plaisir et euh, si vous souhaitez le livre, eh tenez-moi au courant que ce soit en physique ou en visio, vous pouvez ce mois-ci, même jusqu'au 15 février, gagner ce magnifique livre qui correspondra très bien à votre bibliothèque et à de nouvelles astuces Thermomix. Donc là, on va préparer les boulettes de viande. Et il y a Marilyn. Bonsoir Marilyn. C'est Alain mon mari qui filme ce soir. Si vous m'entendez pas trop bien, vous me le dites, mais je pense que ça doit bien se passer. Stéphanie nous rejoint. Vous êtes au fur et à mesure euh, plusieurs personnes. Euh, oui Anaïs, il faut que tu découvres ce livre parce qu'il est vraiment génial. Donc là, ce qu'on va faire... On va préparer les boulettes, hein, c'est-à-dire qu'on prépare, on est euh, du pain de mie, rassis. Hein, on va en mettre, alors je fais, surveille en même temps, 150 g de pain de mie dans 200 g de lait. Voilà, ça on le met, Manon a tout préparé. Et maintenant, on va mettre notre parmesan dans le bol. Alors, si vous voulez les quantités, je peux vous les dire en même temps, mais ce n'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant, c'est 50 g de parmesan. Euh, le parmesan, on va faire du râpé, bien entendu. Pour faire du râpé, on fait souvent la vitesse 7 avec le thermomix. Et là, 10 secondes, vitesse 7. Même c'est 5 secondes, vitesse 10, ils nous disent. Mais euh, vous pouvez mettre la vitesse 7, c'est euh, suffisant. 
Ah, Stéphanie, c'est sympa parce que dit bonjour à tout le monde et ça, j'adore. Allez, c'est parti, 5 secondes, vitesse 10. Ça fait du bruit, je suis d'accord. Donc ensuite, on va le réserver et on ne va pas laver le bol, on va y rajouter l'oignon. Quand on mixe de l'oignon, est-ce que vous savez Tiens, si tu veux montrer ce que ça donne, vous voyez, on se retrouve avec quelque chose de très rapide. Et on n'a pas besoin d'avoir une grande quantité pour pouvoir réaliser euh, notre parmesan râpé. Donc, vous regarderez aussi, j'en profite pour vous parler des économies. Regardez un peu le prix du parmesan râpé et regardez le temps que ça nous a pris de le faire. Donc, franchement... Il ne faut pas se priver. Donc là, on ne lave pas le bol. On met les oignons dedans. Et quand on mixe des oignons, quand on émince des oignons, comment on fait Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on fait exactement C'est assez simple. C'est toujours du 5-5. Quand on veut émincer, 10-10 quand on veut pulvériser. 5 secondes. Vitesse 5. Allez, hop, c'est parti pour un petit peu de bruit. Et dedans, là maintenant, on va ajouter. Donc, les oignons sont émincés. On rabaisse. Faites attention à votre spatule pour bien la protéger. Vous rabaissez bien sur les bords. Et quand vous mélangez dans le fond, ça c'est une petite astuce que je vous donne, quand vous mélangez dans le fond de votre bol, votre spatule, elle a la forme du, de votre bol. Donc pensez à bien mettre dans le bon sens pour ne pas abîmer et à tourner dans le sens des couteaux pour éviter de couper et d'abîmer votre spatule. Donc on va ajouter tout ce qu'il va nous falloir dans nos boulettes, c'est-à-dire, je vous dis les quantités en même temps, les 100 g d'oignon, le 400 g de bœuf haché, un œuf, le zeste du citron râpé. On va mettre tout ça dans notre thermomix. Donc, j'active pas la balance, mais vous savez tous maintenant, comme vous me suivez régulièrement et que vous utilisez pour la plupart le thermomix, que le thermomix pèse bien entendu et au gramme près. Donc, on met, on a dit le zeste du citron. Râpé. Voilà. On a dit un œuf. Votre œuf, on ne le casse jamais sur le bord du Thermomix. Vous pouvez prendre deux œufs pour en casser un. Je vous le dis souvent. On met le pain de mie. Le pain, pardon. La mie de pain est goûtée. Mais là, vous voyez, j'ai tellement peu de lait euh, que je vais tout mettre. Là, on va arriver dans une grosse quantité de boulettes. Hein. On va se régaler ce soir ou on va le manger demain midi parce que ce soir on a un autre plat qui est prêt, c'est le pot au feu. Et je regarde si j'ai bien tout mis. J'ai bien mis le bœuf, l'œuf, le zeste de citron. Ah, il y a le basilic, la muscade, le pain égoutté, c'est le poivre. On va mettre aussi le basilic. Sel poivre, ça c'est à votre convenance. Sachez que le sel est quand même un exhausteur de goût, il ne faut pas oublier de le mettre. Souvent on a envie de dire, moi je ne sale pas trop, moi je ne sale pas trop, pensez quand même à en mettre. Même si ce n'est pas toujours, euh, voilà, euh, on sait que pour la santé c'est bien de ne pas en consommer trop, mais quand même. Et... On va mélanger 15 secondes, vitesse 5. Deux façons de faire votre mélange. 15 secondes, vitesse 5, c'est-à-dire que vous pouvez... Ah, il faut peut-être que je remette un petit peu mon eau à cuire. Je vais la remettre pour qu'elle reste bien à 100 degrés. Voilà. Donc 15 secondes, vitesse 5. Soit vous utilisez avec... Le couteau, côté coupant, ou le sens inverse, suivant ce que vous souhaitez. Si vous voulez avoir des morceaux ou pas dans vos boulettes. D'accord Donc là, on va rester sur ce qu'il y avait noté sur le Thermomix. 
Vitesse 5. Vous voyez, là, c'est déjà terminé. On entend déjà que le travail est fini. Hein. On entend tout de suite quand il y a un changement de... Regardez ce qu'on a fait. C'était pas beau, ça. C'est chouette, hein tout mélangé. Donc là, on va façonner les boulettes. Mais, pour toutes celles qui ont deux bols de Thermomix, moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer, de prendre votre deuxième bol et là, vous allez pouvoir lancer, en fait, la cuisson de votre sauce tomate. D'accord Donc, pour la sauce tomate, qu'est-ce qu'il va nous falloir Un oignon, une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 400 g de tomates concassées, de l'origan, du thym, de l'eau et du sel. Voilà ce qu'il nous faut. Donc, on va mettre... On met la sauce tomate en mettant l'oignon, l'ail dans le bol et on va mixer 5 secondes, vitesse 5, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais reprendre le même couvercle parce que franchement, je pense que c'est pas utile de changer. 5, 5, toujours la même chose. On racle les parois du bol. Vous voyez, petite ou grande quantité d'ingrédients dans le thermomix. L'avantage, c'est que vous avez toujours le résultat. Pendant ce temps-là, j'ai fait cuire. Bon, là, ça, c'est pour les besoins du service. Si vous avez le friend, vous pouvez réaliser aussi cette recette sur le friend. Donc là, on va mettre ensuite, je vais, l'huile d'olive. On va faire cuire 3 minutes, 120 degrés. Vitesse 1. Si vous avez le TM31, vous, ce que vous faites, vous faites euh, 3 minutes euh, Varoma, à température Varoma. Ce n'est pas tout à fait 120 degrés, mais euh, je sais qu'avec euh, votre TM31, ça va aller que jusqu'à la euh, jusqu'au 100 degrés. Là, on va passer aux 120 degrés. 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Vitesse 1 et en général, moi, quand je fais cuire comme ça, euh, je, je ne mets pas, ils ne l'ont pas mis sur le livre, mais moi, je ne mets pas le gobelet doseur. Parce que comme ça, ça permet aux, aux oignons d'évacuer leur eau. Ajoutez les tomates, l'origan, le, le thym, le sel, l'eau et on fait cuire 7 minutes après. Donc, vous voyez là, vous voyez, on voit tout de suite que ça sort. Ici, je vais vous montrer pendant comment on fait cuire les spaghettis et on va faire aussi les boulettes. Je vais d'abord former les boulettes ou alors je vais d'abord vous montrer les spaghettis. Donc, la cuisson des spaghettis, là, pour gagner du temps, j'ai fait cuire 10 minutes mono. 10 minutes à 100 degrés. D'accord On a perçu après, j'ai mis du sel évidemment. Et là, vous voyez, sur la recette, sur le TM6, maintenant, vous allez voir ce que ça peut donner de faire cuire vos spaghettis dedans. Vous voyez, c'est assez impressionnant. On va regarder ça ensemble. On va le découvrir ensemble, mais en réel, ce soir. D'accord Donc là, on a. j'arrête la cuisson parce que j'ai, euh, comment dire, euh, j'ai déjà fait cuire, bouillir mon eau avant euh, la recette. Alors là, faites attention de ne pas vous brûler, parce que c'est quand même assez chaud. Là, on attend, comme c'est à ébullition. Voilà, là, on a mis le sel, je l'ai déjà mis. Ajoutez les pâtes dans le bol de mixage. Donc voilà, moi, je prends mes pâtes, je les mets là. Ça, c'est génial je voudrais savoir qui a déjà fait ces pâtes dans le thermomix. Parce que ça, 
ça m'intrigue toujours de savoir si vous avez, euh, si vous utilisez cette fonction qui est tellement utile, que ça vaut vraiment le coup de le connaître. Les pâtes sont mises dedans. Là, évidemment, on ne va pas mettre le panier de cuisson parce qu'on ne peut pas le mettre. Et là, on va sélectionner le temps qui est indiqué sur votre paquet de pâtes. C'est-à-dire, nous, on a regardé avant et c'était, je crois, 6 minutes. Alors, 6 minutes. Tu n'as jamais osé, Stéphanie. Ben, je pense que tu vas très vite essayer te connaissant. Alors, c'est parti, surtout le sens inverse. Et là, mes pâtes, c'est parti. Dans 6 minutes, mes pâtes seront cuites. Pendant ce temps-là, on va faire les petites boulettes de viande. Qu'on va mettre. On va faire cuire la sauce tomate. Comme ça, vous voyez, tout va être cuit en même temps. L'huile, le thym. Toutes les petites épices, on aurait même pu rajouter là, euh, puisqu'on en avait du basilic. Le thym, l'origan, le sel, le poivre, l'huile d'olive. On l'a déjà mise, je pense que maintenant on l'avait sorti, c'était pour faire cuire les pâtes à la casserole. Là, j'aurais même pu l'ajouter. Je pourrais en ajouter une petite goutte. Et on a dit un peu de muscade. Ça, j'ai un, un petit truc qui est hyper pratique, là. Le moulin à muscade, ça, c'est quelque chose de génial. J'ai beaucoup de chance parce que les enfants, et on met 100 grammes d'eau. Vous voyez, on ajoute tout. Et là, on va faire cuire tranquillement 7 minutes. 90 degrés, vitesse 1. Voilà. Et là, je vais former mes petites boulettes de viande. Alors, pour former mes boulettes de viande, ce que je fais toujours, c'est que je, déjà, pour ne pas me couper, je sors ma viande. Toujours. C'est plus prudent. Autrement, on a toujours envie de prendre, on croit qu'on n'arrive pas au couteau. Soyez prudent quand même. Surtout quand votre thermomix arrive chez vous, là, qu'il est tout, tout neuf. Deux solutions pour les petites boulettes. Donc moi, je me graisse toujours le bout des doigts. Voilà. Pour faire mes boulettes facilement. Ils disent de, de graisser un peu la plaque. Je trouve que ce n'est pas utile. Et là, je forme mes boulettes. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que je ne les avais pas faites à l'avance. Si j'en ai des plus grosses, je les mets en dessous. Si j'en ai des plus petites, je les mets au-dessus. En général, j'aime bien les mettre au-dessus en premier. Alors, ces boulettes, quand vous les avez faites, vous pouvez les passer à la poêle pour qu'elles euh, qu soient un petit peu plus dorées. Moi, je trouve que ce n'est pas spécialement utile parce qu'on a la sauce tomate des pâtes. Donc, franchement, euh, je ne vois pas l'utilité de rajouter une cuisson à la poêle. Mais ça, c'est vraiment... Euh, Chacun. Vous, vous me direz comment vous préférez faire si vous testez cette recette que je vous transmettrai avec plaisir. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. On, on enchaîne vraiment tout. Les spaghettis, j'aurais pu les mettre un petit peu plus tard après avoir fait les boulettes. Ça aurait été suffisant si on voulait que tout soit prêt à la fois. Donc évidemment, vous pouvez aussi les faire dans votre friend si vous voulez ou éventuellement dans une casserole si vous n'avez pas euh, votre deuxième thermomix qui est à gagner parce que je remercie toutes mes clientes de m'avoir fait confiance cette semaine et d'avoir pris autant d'ateliers pour gagner euh, le thermomix friend. Alors c'est vrai que je n'ai pas été euh, très présente après pour vous répondre mais là vraiment je suis très contente de voir que vous avez bien profité de cette possibilité de participer au concours pour gagner le Thermomix Fan. Les, 
Et sinon, appelez-moi, il y a encore euh, du temps et encore de la possibilité pour pouvoir le gagner. Le tirage au sort sera la semaine prochaine pour ceux qui ont participé aux ateliers. Et sinon, il y a la possibilité pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire d'atelier et une autre méthode de le gagner. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, ça va vite hein, quand même pour faire les boulettes. Voilà. Si la vache de main s'impose. Moi, j'avais choisi... Oh là là J'avais choisi de vous faire du détox aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai fait, vous voyez. Je suis partie sur une autre recette. Je pense que c'est un repas qu'on va déguster avec plaisir. Parce que ce soir, on fête mon anniversaire. Voilà, Donc, je suis ravie et je suis pressée d'arriver à ma soirée avec mes enfants et mon mari. Hein Donc là, on a cuit al dente les pâtes. Nos boulettes sont prêtes. On va regarder tout ça. Et ensuite... On va rajouter 10 minutes supplémentaires euh, pour la cuisson des boulettes. Donc moi, ce que je vais faire, je vais rajouter tout de suite les 10 minutes. Voilà. Bonsoir Coralie. Ah, Anne qui me souhaite bon anniversaire. Eh, je ne savais pas, ça y est, j'aurais pas dû le dire aussi vite. Je vais avoir plein de joyeux anniversaires. Ben, merci beaucoup. Je suis toujours ravie d'avoir vos... Là, je mets un petit peu plus longtemps parce que comme je ne les ai pas passées à la poêle, c'est important qu'elles euh, qu cuisent un peu plus. Voilà. Et là, on va repasser. Par contre, est-ce que vous vous rappelez quand on utilise le Varoma, ce qu'on doit faire, c'est utiliser la température Varoma. Sinon, ça ne cuira pas. Et puis moi, je vais mettre le sens inverse pour garder les quelques petits morceaux qu'on a fait dans notre sauce tomate. Alors, on va vérifier nos spaghettis. Waouh, sympa Regarde ça, super cuisson. Et franchement, ça vous donne envie de les faire dedans les spaghettis J'aimerais bien savoir. Vous voyez un peu le côté pratique En plus, bon là j'utilise les deux hein, parce que c'est pour les besoins de, du live. Mais en plus, vous mettez dans votre Varoma. Là j'ai des petites choses dans mon évier. Vous mettez dans votre varoma, vous versez. Ils sont entortillés dans le... Hop, un petit peu. Je vais aller chercher ma spatule. Il faut que je nettoie. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre cette petite spatule. Parce que comme ça, pas besoin de la nettoyer. Ça s'est entortillé un petit peu, mais ça c'est normal. Hop. Alors, il en reste de trois. L'avantage de mettre dans votre... Donc là, vous pouvez les rincer. Et le gros avantage... C'est qu'après, je vais pouvoir, quand c'est cuit, je vais pouvoir les rincer, euh, et les remettre sur ma sauce tomate au moment de servir. Et ça, ce n'est pas un moindre avantage. Allez, on te calme. Et là, comme ça, je les laisse bien égoutter. Et tout à l'heure, je vais pouvoir les remettre. Donc, 
sur le plateau vapeur, je vais mettre mes, euh, mes boulettes de viande. Sur le plateau vapeur, je mettrai les boulettes de viande un peu plus serrées quand tout sera cuit, au-dessus des pâtes, et je réchaufferai tout au moment de manger. Pensez à utiliser votre Varoma pour réchauffer, parce que franchement, ça c'est quelque chose de très intéressant. Parce que quand vous faites réchauffer au Varoma, bon, si vous n'avez pas envie d'utiliser le micro-ondes, en plus c'est une bonne... Euh, c'est une bonne façon d'utiliser le, le mode réchauffage et ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui n'est pas du tout sec. Vous allez retrouver vraiment les pâtes comme vous les avez euh, cuisinées, tout simplement. Alors là, je vais remettre le couvercle. Vous voyez, nos pâtes sont terminées. Ils nous disent bien de les écouter dans le varoma et puis de les servir chaudes avec la sauce de notre choix. Ben oui, on va passer une bonne soirée, en effet. Donc là, on est à la fin de notre recette. Euh, les petites boulettes de viande ne sont pas encore cuites, mais je pense que je vais vous, euh, que je vais vous faire la présentation du plat à la fin. Et vous voyez, dans notre recette, là, la sauce tomate est en train de cuire et on a notre bou nos boulettes au-dessus. Je vais vous faire après une jolie présentation dans mon plat pour euh, vous montrer un petit peu ce que ça donne le résultat. Si vous êtes très gourmand de sauce, n'oubliez pas d'en mettre un petit peu plus. Et puis, on va parsemer tout ça de parmesan. Et je pense que je vais couper dessus et pour décorer quelques feuilles de basilic. Et je pense qu'on va avoir un très bon plat. Alors, pas pour ce soir, comme je vous disais, parce qu'on a choisi un autre menu ce soir. Mais euh, j'étais vraiment contente ce soir de pouvoir vous présenter la cuisson des pâtes. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie pour, euh, voilà, pour les vœux d'anniversaire. Je vous remercie pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.